Parlons sécurité dans cette édition du journal. La police a réprimé mardi dernier à Kalemi une marche des protestations contre l'insécurité à Kalemi initiée par les conseils urbains de la jeunesse ainsi que quelques activistes du Tanganyika. Des précisions dans ces commentaires de José Moukendi. C'est une marche qui n'a pas connu sa fin normale mardi 17 janvier 2023 dans la ville de Kalemi. Pourtant, au départ, il s'est agi d'une marche pacifique organisée par plusieurs structures de la jeunesse du Tanganyika, dont le Conseil urbain de la jeunesse pour dénoncer l'insécurité devenue récurrente dans la ville de Kalemi. La police s'en vit au niveau de la place qui s'est bouée et disperse les manifestants à coups de gaz lacrymogène. Non, certains responsables, organisateurs, dont l'activiste Nathan Mugisho, vont être interpellés. Cette marche de colère contre l'insécurité intervient après trois journées ville morte décrétée la semaine dernière dans cette ville lacustre. Je rappelle de la Fédération des entreprises du Congo fait que Kalemi, qui dénonçait le cambriolage d'une station service près de la Lukuga. L'insécurité persiste dans la ville de Kalemi. La police censée protéger la population avait dénoncé le fait qu'elle n'a pas les moyens de sa politique, surtout les moyens logistiques pour assurer la sécurité surtout dans les heures vespérales. D'où cet appel de la population aux autorités provinciales à doter les éléments de la police des moyens conséquents pour assurer leur sécurité ainsi que de leur bien.